বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে ফেসবুকে মিথ্যাচারের অভিযোগ রিফাতের স্ত্রী মিন্নি শাস্তি দাবি সাতক্ষীরা ও নড়াইলে বজ্রপাতে সাত জনের মৃত্যু কালীগঞ্জে একই পরিবারের তিনজন বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঝলে সিলেটে সুরমার পানি বিপদসীমার ওপরে নিম্নাঞ্চলে বন্যার শঙ্কা আখাউড়া সিলেট ময়মনসিংহে ঝুঁকিপূর্ণ রেল সেতুতে দুর্ঘটনার শঙ্কা দ্রুত সংস্কারের তাগিদ স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে সাথে আছে আমি মেহেরিন তাজরিন কবির এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম জানাবো পুরো খবর বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যায় জড়িত তেরো জনকে শনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে তিনজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে এ কথা জানান তিনি রিফাত শরীফ হত্যায় জড়িতদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এদিকে পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে আসামিরা যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিমান অবশ্যই আইডেন্টিফাই করে তাকে ধরব এবং যাদেরকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই ধরা হয়েছে তেরো জনকে আমরা শনাক্ত করেছি তার তিনজন অ্যারেস্ট হয়েছে আমি মনে করছি খুব শীঘ্রই আপনারা দেখবেন আমরা প্রায় সবাই কি ধরে ফেলছি রিফাত হত্যায় জড়িতদের কোনো ছাড় না দেওয়ার কথা বলছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও তবে তিনি মন্তব্য করেছেন আসামিদের রাতারাতি গ্রেপ্তার সম্ভব নয় দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এসব কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের জানান রিফাত হত্যায় জড়িতদের ধরতে চেষ্টা চলছে কেউ যাতে পালাতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগের নেই উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে বিএনপি সব সময় জড়িত ছিল ক্ষমতায় থাকার সময় তারা এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছে তাদের মুখে এখন বিচারহীনতার কথা মানায় না দলের তৃণমূল পর্যায়ের সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ সব সময় নতুনদের স্বাগত জানায় এক জুলাই থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ শুরু হবে বলে জানান তিনি বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে যে বিএনপি তাদের মুখে এগোতার সময় পায় তিনজন অলরেডি গ্রেপ্তার হয়েছে আপনি রাতারাতি সব গ্রেপ্তার হয়ে যাবে একটা ঘটনা ঘটিয়ে এরা তো পালাতে চেষ্টা করে রিফাত হত্যার ঘটনায় শুধু হত্যাকারীদেরই নয় আশ্রয় দান দাতাদেরও শাস্তির আওতায় আনতে হবে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের পঁচিশতম মৃত্যু বার্ষিকীর উপলক্ষে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই উল্লেখ করে নাসিম বলেন এরকম দুর্বৃত্তরা রাজনৈতিক আশ্রয় থেকেই এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় এদের স্থানীয় পুলিশও সহযোগিতা করে এরা বিএনপি জামায়াতের চেয়েও ভয়ঙ্কর এ ধরনের সন্ত্রাসীদের আইনি সহায়তা না দিতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান মোহাম্মদ নাসিম এই সমস্ত ক্রিমিনাল একশ্রেণী পুলিশের আশ্রয় প্রশ্রয় পায় এদেরও কিছু মদত থাকে এদের পিছনে নাহলে কিভাবে এই সমস্ত ক্রিমিনাল যে নামটা আছে দেখলাম আমি তাহলে দীর্ঘদিন ধরে ওখানে বরগুনায় দুর্বৃত্ত আইন করছে আমি অনুরোধ করব এই ধরনের খুনদের পক্ষে যেন কোনো আইনজীবী বাংলাদেশে না দাঁড়ায় কোনো আইনজীবী না দাঁড়ায় বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যার প্রধান অভিযুক্ত সাব্বির আহমেদ নয়ন সহ মূল আসামিদের এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে আসামিদের গ্রেপ্তারে দেরি হচ্ছে তবে প্রশাসনের দাবি আসামিরা যাতে দেশ ছাড়তে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক তারা রিফাত শরীফ হত্যার পর বেরিয়ে আসছে প্রধান আসামি সাব্বির আহমেদ নয়ন ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন অপকর্মের খবর অভিযোগ উঠেছে রিফাত ফরাজি রিশান ফরাজি ও চন্দন সহ কয়েকজন সন্ত্রাসীকে নিয়ে শহরে মাদকের সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন নয়ন এছাড়াও রয়েছে ছিনতাই ইভ টিজিং ব্ল্যাকমেল সহ মারধরের অভিযোগও একাধিক মামলায় এর আগে গ্রেপ্তার হলেও ছাড়া পেয়ে যায় নয়ন জোর করিয়া ছেলেদের নেশা করাইয়া 
সবই তৈলা এটা ব্ল্যাকমেইল করে প্রতি মাসে তাদেরকে 2000 টাকা গুনতে হতো স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার অভিযোগ ক্ষমতাবানদের মদতে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল সন্ত্রাসীরা তারপরে সাথে নেপথ্য কিছু লোকজন আছে তারা আমাদের দল হোক বা বিদলের হোক নেপথ্য কেউ কিছু আছে তা সব মামলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামি রিফাত ফরাজি ও রিশান ফরাজির ফুপা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন হত্যাকারী যেই হোক তাকে শাস্তি পেতেই হবে না কাউকে রিলেটিভ বললে আমার এর কোন রিলেটিভ নেই আমার কোন রিলেটিভ নাই আমি এদের পরিচয় দিই না সুপারিশ করে তার বিচারে গিয়ে সে জনগণ করবে এবং যদি দলের মধ্যে ওকে করে তার বহিষ্কার করা হবে দল করার তার সুযোগ নাই আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ধরার জন্য পাঁচটা তল্লাশি চৌকি বসিয়েছি এবং এই জেলা অথবা স্থল বন্দরের মাধ্যমে অন্য কোথাও যাতে আসামিরা যেতে না পারে এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা আছে পুলিশ ডিবি র‍্যাব এবং স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায় 12 জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন রিফাতের বাবা দুলাল শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক রিফাত হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেফতারে সারা দেশেই অভিযান চলছে জানিয়েছেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার শফিকুল ইসলাম দুপুরে বরগুনায় তিনি আরও জানান অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশ সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এদিকে বরগুনার পুলিশ সুপার মারুফ হোসেনও জানিয়েছেন আসামিদের ধরতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে দেশব্যাপী আমাদের তৎপরতা চলছে আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছি তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য তারা যাতে দেশ ত্যাগ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং সারা বাংলাদেশ পুলিশকে সকল জেলার পুলিশকে কনসার্ন করা হয়েছে এবং সব জায়গায় তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা চালানো হচ্ছে যে আমরা এই জায়গা নামিও বারোজন আসামের মধ্যে দুইজনকে গ্রেফতার করেছি এবং সন্দিগ্ধ যে অজ্ঞাতদের মধ্যে থেকে ভিডিও ফুটেজ দেখে যারা যে সংশ্লিষ্ট ছিল এরকম একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এবং বাকিরা আমাদের নজরদারিতে আছে এবং ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারব বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে ফেসবুকে মিথ্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন নিহত রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি মিন্নির দাবি অনেকেই ফেসবুকে রিফাতের হত্যাকারী নয়নের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করছেন তিনি আরও জানান ভাই ও বাবাকে হত্যার হুমকি দিয়ে নয়ন একসময় তাকে দিয়ে একটি সাদা কাগজে সইক নিয়েছিল নিহত রিফাতই তার একমাত্র স্বামী বলে দাবি করেন মিন্নি আমার নামে সবাই কুসরাটাই বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমার নামে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য করে আমার স্বামী রিফাত শরীফ আমি আমি আমার স্বামী শুধু রিফাত শরীফই আর কেউ না এর বাইরে কোনো কিছু নাই আমার একদিন ওই নয়ন নামের ছেলে খুব ডিসটার্ব করত হুমকি ধমকি দিত অস্ত্র দেখাইতো আমার ভাই কেলিক্সে পড়ে ওরে বল তো মাইরা ফলাইবে আমার বোন রে বল তো মাইরা ফলাইবে আমার আব্বুরে আমারে হুমকি ধমকি দিত একদিন ধইরা অস্ত্রই কইরা আমার একটা বাসায় নিয়ে একটা সাইন রাখছিল এখন ওইটা দিয়ে কিছু কিনা আমি জানি না তবে আমি এ সুষ্ঠু বিচার চাই রিফাত হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতি জানাতে বরগুনা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ মুরাদ প্রধান আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে দেখো এখানে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হবার পর থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা ব্যবস্থা নিয়েছে ব্যবস্থা নিচ্ছে ব্যবস্থা নেবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো বলা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে চৌকি বসিয়ে যাতে তারা বরগুনা ছেড়ে যেতে না পারে কিন্তু আদতে যেটি দেখা গেছে যে প্রধান আসামি যারা তাদের এখন পর্যন্ত পুলিশ টিকিটি ধরতে পারেনি যদিও আশা প্রকাশ করা হচ্ছে যে খুব শিগগির এদেরকে ধরে ফেলা হবে আজকে পুলিশ সুপার পঞ্চাশ এই হত্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ ঘন্টা পর আজকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রেস ব্রিফিং করেছেন এবং সেখানে তিনি আমরা যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আসামিরা কিভাবে প্রকাশে এত একদম ওপেন প্লেস থেকে এত বড় একটা অকারেন্স করে বের হয়ে গেল এবং এখনো তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এর পিছনে পুলিশকে ধীর গতিতে চলার জন্য কোনো 
চাপ আছে কিনা কোন মহলে তো তিনি সেটিকে নাকচ করে বলেছেন না কোন চাপ নেই এবং চাপ থাকলেও তারা এটা মানবেন না যেহেতু ঘটনাটি মর্মান্তিক সুতরাং আসামিতে ধরা পড়তেই হবে কিন্তু এই কথা কিন্তু আমরা শুনে আসছি এখন পর্যন্ত এই বরগুনার মানুষের মধ্যে যেটি তাদের মন মনক্ষোভ হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এই এত বড় মানে আসলে দেশব্যাপী এই ঘটনাটি যেভাবে প্রচারিত হয়েছে তাতে পরে এখানকার মানুষ যারা আছেন তারা কিন্তু খুব আশাবাদী ছিলেন যে আজকের সকালটায় এই নির্মম ঘটনার সাথে জড়িতরা ধরা পড়বে এই খবরটি শুনবেন কিন্তু তারা শুনেনি এবং তেমন কোনো হোপ পাচ্ছেন না আর যে কথাটি বলা হচ্ছে যে এই জনগণের যে অসন্তোষ এই অসন্তোষের বিষয়টি কিন্তু পুলিশ সুপারকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে মানুষ কিন্তু পুলিশি কার্যক্রমে খুব একটা সুখী নয় জবাবে তিনি বলেছেন তিনিও এখন পর্যন্ত সুখী নন আসামিরা প্রধান আসামিরা যখন ধরা পড়বে তারপর তিনি সুখী হবেন আসলে যে বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম এই হত্যা মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিহত রিফাতের পরিবার এবং স্থানীয়রা কি বলছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করছেন তারা তো এ বিষয়ে নিহতের স্ত্রী মিন্নি আর কি জানিয়েছেন হত্যাকাণ্ডের এই অগ্রগতি বা আসামিতে ধরা দাঁতানোর অগ্রগতির ব্যাপারে যদিও পুলিশ সুপার দাবি করেছেন যে মিন্নির বাবা সে তিনি পুলিশি কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারাও গতকালকে আমাদের অনেকটা এমন কথাই বলেছেন কিন্তু বরগুনার মানুষের মধ্যে সন্তুষ্টি নেই বিশেষ করে সুশীল সমাজ শুধু এই ক্রিমিনাল নয় এদের যারা প্যাট্রোনাইজ করেছে বিগত দিনে তাদেরকে তাদের মুখ উন্মোচন করতে চান এত বড় একটি শক্তি এদের পিছনে মানে যা কিনা বরগুনার প্রভাবে বরগুনার প্রভাব যাকে বলে তার যে খণ্ডিত দ্বিখণ্ডিত রূপ তার একটি বহিপ্রকাশ এবং উভয় গ্রুপ কিন্তু এদেরকে প্যাট্রোনাইজ করেছে এদেরকে ব্যবহার করেছে এমন অভিযোগ এসেছে যে এদের আই দিয়ে অনেক প্রভাবশালীর তাদের নিজস্ব ব্যয় মেটানো হয় তো এই হচ্ছে একটা দিক আর হচ্ছে যে মিন্নি যে কথাটি বলেছে সামাজিক মাধ্যমের কথা সরাসরি সে নাকচ করে দিয়েছে এবং বলেছে যে এমনিতেই সে মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আছে আর কি বলে যে তার পরিবার মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে এই সময় সামাজিক সামাজিক যে গুলো রয়েছে পশ্চিম সেখানে এই ধরনের মন্তব্য এটা তাদের ঠিক মনে হচ্ছে না তবে বরগুনার মানুষ সাধারণ মানুষের পরবর্তী সংবাদে আবার আপনার সাথে আমরা যুক্ত হব রিফাত হত্যার পরবর্তী সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে একই পরিবারের তিনজন সহ পাঁচজন মারা গেছেন সকালে জেলার কালীগঞ্জ ও আশাশুনিতে এ ঘটনা ঘটে এর মধ্যে কালীগঞ্জে বজ্রপাতে একই পরিবারের তিনজন সহ চারজন মারা যান পুলিশ জানায় গড়িমহল গ্রামের আলামিন তার স্ত্রী সাবিনা খাতুন ও ছোট ভাই রবিউল ইসলাম বাড়ির বাইরে গৃহস্থালীর কাজ করছিলেন এ সময় বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে মারা যান তারা এদিকে বিজয়নগর গ্রামে মাঠে কাজ করার সময় মুনসুর আলী নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয় এছাড়া আশাশুনির বধু হাটায় গোয়ালঘর থেকে বের হওয়ার সময় বজ্রপাতে নিহত হন জুয়েল হোসেন নামের এক যুবক নড়াইলের কালিয়ায় ভক্ত ডাঙ্গা বিলে বজ্রপাতে মারা গেছে দুই কৃষক টানা তিন দিনের বৃষ্টিতে সিলেট ও সুনামগঞ্জের নদ নদীতে পানি বেড়েছে কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমার পানি বিপদ সীমার দুই দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার এবং সুনামগঞ্জ পয়েন্টে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এছাড়া কুড়িগ্রামের ধরলা ও দুধ কুমারের পানি বাড়ায় প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল সিলেটে দুই দিন ধরে অব্যাহত বৃষ্টিপাত এতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুরমা কুশিয়ারা শাড়ি ও গোয়াইন নদীর পানি বেড়েছে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে শহরে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরমা নদীর সুনামগঞ্জ পয়েন্টে পানি বইছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে এতে সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে পানি ঢুকে পড়েছে পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় সুনামগঞ্জ থেকে তাহিরপুর উপজেলা পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার সড়ক ডুবে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল এছাড়া প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চলের পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের আসাম ও মেঘালয় প্রদেশের কিছু অংশে আগামী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে 
এতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুরমা কুশিয়ারা শাড়ি ও গোয়াইন নদীর পানি বাড়বে ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই বৃষ্টিপাত অতি দ্রুত এখান থেকে নিষ্কাশিত না হওয়ার কারণে সুনামগঞ্জ শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে এবং ভারতের আসামে মেঘালয়ে বৃষ্টিপাতের কারণে সুনামগঞ্জ সুরমা নদী সহ অন্যান্য যে নদী জাদুঘাটা রক্তি কংস সোমেশ্বরী ইত্যাদি নদীর পানিও বৃদ্ধি পেয়েছে এদিকে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে কুড়িগ্রামে ধরলা ও দুধকুমারের পানি বেড়েছে প্লাবিত হয়েছে চরাঞ্চলের অর্ধশত গ্রাম ডুবে গেছে ফসলি জমি পানি তোড়ে কুড়িগ্রাম যাত্রাপুর সড়কে নির্মাণাধীন সেতুর পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠের সেতু ধসে গেছে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে দুর্ভোগে পড়েছে স্থানীয় ছয়টি ইউনিয়নের দুই লাখেরও বেশি বাসিন্দা মেহরিন জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এই বিষয়ে আরও জানাতে সিলেট ও সুনামগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই সিলেটে যাচ্ছি আসছেন সহকর্মী মাধব কর্মকার মাধব সিলেটে কয়টি পয়েন্টে সুরমার পানি বিপদ সীমার উপরে এবং বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র কি বলছে দেখুন গত দুই দিন ধরে কিন্তু সিলেটে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং সিলেটে এই মুহূর্তে সুরমার বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে কানাইঘাট পয়েন্টে দুই দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে আর সিলেটে যে সুরমা পয়েন্ট রয়েছে সেই সুরমার সিলেট পয়েন্টে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় এক দশমিক এক তিন সেন্টিমিটার এছাড়াও সুরমার সব কটি পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে কিন্তু প্রাণী প্রবাহিত হচ্ছে তবে সেটির মাত্রা এক সেন্টিমিটার বা দুই সেন্টিমিটারের মতো অপরদিকে কুশিয়ারা শাড়ি পিয়াইন এবং সবগুলো নদীর পানি এই মুহূর্তে আসলে বিপদ সীমা অতিক্রান্ত করেছে যেমনটি জানতে চেয়েছিলেন আজকে সারাদিন কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম যদি দেখাই প্রকৃতি এখনো ঘুমট একটা ভাব রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে ঝুম করে বৃষ্টি নেমে যেতে পারে এবং এই মুহূর্তে রয়েছে আমি সিলেট সুরমা নদীর একদম কিনারটাতে এবং সুরমা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রচন্ড ভর্তি এবং এই ভর্তি হওয়ার কারণে কিন্তু নিম্নাঞ্চলে কিছুটা জায়গা প্লাবিত হয়ে গেছে সেটাকে অবশ্য বন্যা বলা যাবে না কারণ সিলেটের আসাম এবং মহাকালের প্রদেশের বৃষ্টিপাতের কারণে বা ভারী বর্ষণের কারণে এই ধরনের পানি হয় এবং সেটি আবার কিছুক্ষণ পরে নেমেও যায় তবে আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে এই বৃষ্টিপাত যদি আগামী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত থাকে তাহলে গোয়াইনঘাট কানাইঘাট সহ সিলেটের যে নিম্নাঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো প্লাবিত হতে পারে এবং আজকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত মোট বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল একশো ষোলো মিলিমিটার এবং দুপুর পর্যন্ত একশো চল্লিশ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছিল সিলেটে খুব বেশি অবস্থান খারাপ না হলেও সুনামগঞ্জ আসলে অনেক জায়গায় প্লাবিত হয়ে গেছে সেটি আপনারা সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি কাছ থেকে জানতে পারবেন আপাতত এই ছিল সিলেট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি মাধব আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার সুনামগঞ্জে আছেন সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির আমরা সিলেটের খবর শুনছিলাম তো সুনামগঞ্জের পরিস্থিতি কি হঠাৎ বন্যায় শহরের কতগুলো এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং কি বলছেন ভুক্তভোগীরা দেখুন আপনাকে আমি প্রথমে বলি সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি কিন্তু একটু 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 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন আমি বেলা বারোটা পর্যন্ত বলেছিলাম বিপদ সীমার আটষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমি কথা বলেছি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সাথে আমাকে জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত বিরাশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বিপদ সীমার বিরাশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে সুরমার পানি প্রবাহিত হচ্ছে তো সুরমা নদীর পানি যদিও বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু আমরা যে সুনামগঞ্জ পৌর এলাকা যে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় পানি প্রবেশ করেছিল সেই আবাসিক এলাকাগুলো থেকে কিন্তু এখন পানি নামতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে আমরা দেখেছি পানি নিষ্কাশন হচ্ছে তবু তো তারপরও কিছু কিছু এলাকায় এখন আমরা দেখেছি জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে সড়কগুলো কিন্তু সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সুনামগঞ্জের যে হাওয়ার অঞ্চলগুলো রয়েছে যেমন তাহিরপুর বিশ্বম্বরপুর দোয়ারা বাজার এই তিনটি উপজেলায় যে নির্মাঞ্চলগুলো রয়েছে সেই নির্মাঞ্চল গুলো কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটা গ্রামের মতো মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে এছাড়াও আপনাকে আরেকটা বিষয়ে বলি সুনামগঞ্জ থেকে তাহিরপুর উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক এই সড়ক কিন্তু প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার সড়ক পানি নিচে নিমজ্জিত থাকায় কিন্তু এই এলাকার প্রায় দুই দুই থেকে আড়াই লক্ষ মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু বেড়েই গেছে এই সড়ক দিয়ে এখন নৌকা দিয়ে মানুষ চলাচল করছে এছাড়াও আপনাকে আরেকটা বিষয়ে একটু বলে রাখি আপনি জানেন সুনামগঞ্জ পর্যটন অধ্যুষিত এলাকা সুনাম প্রতি শুক্রবারে কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক আসে তো সুনাম আজকেও কিন্তু যথারীতি প্রায় কয়েক দুই থেকে আড়াইশো পর্যটক আমরা দেখেছি সুনামগঞ্জ তাহিরপুর উপজেলা টাঙ্গর হাওড়ে যাওয়ার জন্য তারা আসলে আসছিল কিন্তু যে রাস্তায় পানি থাকার কারণে কিন্তু তারা অনেকটাই বিড়ম্বনার আমরা শিকার হয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আমি
প্রস্তুত রয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছে আর ইতিমধ্যে শুকনা খাবারের জন্য উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো পানি নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাও আমাকে জানিয়েছেন যদি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে তাহলে কিন্তু পানি বৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং হাওড়ের যে নিম্নাঞ্চলগুলো রয়েছে সে সেগুলো আরও প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সিলেটের সুনামগঞ্জ থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা জীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথের কারণে আখাউড়া সিলেট রুটে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা কারণ এই রুটে দুশো পঞ্চাশটি সেতুর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেতু রয়েছে নব্বইটি আর বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তেরোটি সেতু ময়মনসিংহেও ঝুঁকিতে রয়েছে শত বছরের পুরনো কয়েকটি রেল সেতু দুর্ঘটনা রোধে ত্রুটিপূর্ণ এসব রেল সেতু মেরামত ও রেলপথগুলো দ্রুত সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের আখাউড়া সিলেট রেলপথের একশো উনআশি কিলোমিটারের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে দুশো পঞ্চাশটি সেতু রয়েছে এর মধ্যে নব্বইটি সেতু ঝুঁকিপূর্ণ আর বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তেরোটি সেতু এসব সেতু পাড়ি দিতে ট্রেনের গতিসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার স্থানীয়দের অভিযোগ ব্রিটিশ আমলে নির্মিত রেল লাইন ও সেতুগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন না হওয়ায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা গত তেইশ জুন মধ্যরাতে এই রেলপথের বরমচাল এলাকায় এমনই একটি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পার হতে গিয়ে সিলেট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর উপবন এক্সপ্রেসের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয় একটি বগি ব্রিজ থেকে পড়ে যায় ঘটে চারজনের প্রাণহানি ম্যাক্সিমাম ব্রিজেই বাস দেওয়া নাট নেই বল্টু নেই স্লিপার নেই বাসের বেড়া দিয়ে ঠিক করানো হইতেছে এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ রেলমন্ত্রী জানান আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত রেলপথ ডুয়েল গেজে রূপান্তর ও আধুনিকায়নে এরই মধ্যে ১৬ হাজার একশো লাখ টাকার প্রকল্প একনেকে অনুমোদন করা হয়েছে এদিকে ময়মনসিংহ থেকে ভৈরব মোহনগঞ্জ জারিয়া বিদ্যাগঞ্জ এবং শ্রীপুর রেলপথে ছোট বড় সেতু রয়েছে দুশো পঁচাশিটি এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ব্রিটিশ আমলে নির্মিত রেল সেতু গফরগাঁওয়ের শিলা সেতু ও নেত্রকোনা ঠাকুরকোনা নদীর রেল সেতুর অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে কাঠের স্লিপার প্রায় নাটবল্টু চুরি হয় বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ট্রেন দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এসব রেল সেতুর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের সেটা বর্তমান অবকাঠামোটা কি পর্যায়ে আছে স্থায়িত্বটা কি পর্যায়ে আছে সংস্কার করা দরকার কি না এ সমস্ত বিষয়গুলো করে খুব দ্রুত একটু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তবে রেলওয়ে বলছে ময়মনসিংহ সাব ডিভিশনের আওতাধীন রেল সেতু তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয় শাহনাজ পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের লালখান বাজার পতেঙ্গা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্পের সাথে মেট্রো রেল স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন এই বিষয়ে প্রাক সমীক্ষা যাচাই শুরু হয়েছে তবে এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প ইতিমধ্যে শুরু হওয়ায় মেট্রো রেলের সংযুক্তির বিষয়টি বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলেই মনে করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর নগরবিদরা বলছেন এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মেট্রো রেল স্থাপনের সুযোগ দু হাজার সতেরো সালের এগারো জুলাই একনেক সভায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন পায় গেল ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ কোটি তিরাশি লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় সাড়ে ষোলো কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ মেয়াদ ধরা হয় দু সালের জুন পর্যন্ত কিন্তু সম্প্রতি নগরীর প্রধান সড়কে এই এক্সপ্রেসওয়ের সাথে মেট্রো রেল সংযুক্তির প্রস্তাব দেয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রাথমিকভাবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হচ্ছে প্রাক সমীক্ষা যাচাই ফিজিবিল স্টাডি করছেন কিছু অপিনিয়ন দিয়েছে অপিনিয়ন নিয়ে আমরা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিচ্ছি চট্টগ্রাম উপস্থান থেকে যেহেতু প্রকল্পটা অলরেডি এটা গৃহীত হয়েছে অনুমোদন হয়ে গেছে এবং প্রকল্প এটা চলমানো আছে সেখানে কোনো কিছু করা যায় কি না তবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে ইতোমধ্যে একশো আশিটি পিলারের পাইলিং শেষ বর্তমানে পিলারের বেইজ ঢালাইয়ের কাজ চলছে এই অবস্থায় প্রকল্পের সঙ্গে মেট্রো রেল স্থাপন অনেকটা অসম্ভব সিটি কর্পোরেশন যেটা মেট্রো রেল নিয়ে যে ইয়েটা করছে সার্ভেটা করছে সেটা আবার এই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেক্ষেত্রে একটা বাদ দিয়ে একটা করার ব্যাপারটা এভাবে ইয়ে হবে না আর কি মানে গ্রহণযোগ্য হবে না পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা মনে হচ্ছে যে একজন নগর পরিকল্পনাবিদ হিসেবে তাদেরকে অন্য কোনো রুট খুঁজে বের করতে হবে এদিকে নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছে গণপরিবহনের সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে উরাল সড়ক বা এক্সপ্রেসওয়ের ধারণা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয় 
গুরুত্ব বিবেচনা করে নগরে পরিবহন কাঠামো সাজানোর পরামর্শ তাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যেটা হচ্ছে এটা অবশ্যই একটা সময়ের দাবি এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটা দরকার কিন্তু পাশাপাশি আমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দ্রুত এবং নিরাপদ চলাচলের ব্যবস্থাটা করতে না পারি মেট্রো রেলের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু চট্টগ্রাম শহর অচলেই থেকে যাবে শহরের প্রধান সড়কে এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে মেট্রো রেল স্থাপনের সম্ভাবনা নষ্ট হলে দীর্ঘ মেয়াদে গণপরিবহন ব্যবস্থায় বন্দরনগরী সমস্যায় পড়বে বলেও মনে করছে বিশেষজ্ঞরা অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম নির্ধারিত সময়ের ছয় মাস আগে শেষ হচ্ছে নওগাঁর সান্তাহার থেকে রাজশাহী বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়কের নওগাঁ অংশের কাজ প্রশস্ত করার পর সড়কটিতে যাতায়াতে অন্তত ত্রিশ মিনিট সময় কমবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধের দাবি মোটরযান শ্রমিক নেতাদের নওগাঁর সান্তাহার থেকে রাজশাহী বিমানবন্দর পর্যন্ত চুয়াত্তর কিলোমিটার সড়ক প্রশস্ত ও মান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় গত বছর মার্চে বারোটি প্যাকেজে চলছে কাজ যার নয়টি নওগাঁয় আর রাজশাহী অংশে তিনটি ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় থাকলেও তার আগেই শেষ হচ্ছে নওগাঁর অংশের কাজ আশা করা হচ্ছে নওগাঁ রাজশাহীর পাশাপাশি চাপায় নবাবগঞ্জে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সময় ও খরচ কমবে সময় কমবে এবং আমাদের দুটো অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছাতে পারবো তবে যেখানে হাট বাজার আছে রাস্তার পাশে এই হাট বাজারগুলোকে রাস্তার পাশে হচ্ছে অপসারণ করা দরকার আমজট নসিমন করিমন দোকান পাট হাটে হাট বাজার রোডের উপরে এগুলো থাকার কারণে আমরা অনেক সময় এই সময়গুলো কভার করতে পারি না আশি দশকে নির্মাণের পর এই সড়কে তেমন সংস্কার হয়নি তবে এবার আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সড়কটি সংস্কার করা হয়েছে দাবি প্রকৌশলীদের ডিজাইনটা পঁচিশ বছরে এটার টোটালে বেস্ট কোনো কিছু হবে না নষ্ট হবে না এখন কিন্তু আগামী পাঁচ বছরে আর এই কার্পেটিং যেটাকে ওয়ারিং করছে অথবা বেন্ডার বাইন্ডার করছে আমরা বলছি এটা নষ্ট হবে না সারা ওয়ার্ল্ডে দুইটা জিনিসকে ইন্ডিকেটেড ধরা হয় ডেভেলপমেন্টের একটা হলো আনইন্টারেক্টেড পাওয়ার আর আরেকটা হলো ওয়েল কানেক্টেড রোড নেটওয়ার্ক সড়ক প্রশস্ত ও মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী অংশের তিনটি প্যাকেজের কাজও নির্ধারিত ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক কর্ণফুলি নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন অপসারণ করা না গেলে শিগগিরই দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অকার্যকর হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম শুক্রবার চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত সীতাকুণ্ড শিল্পাঞ্চল ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক এক মত বিনিময় সভায় এ কথা জানান তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন কর্ণফুলি নদীর তলদেশে কয়েক ফুট পলিথিন জমে গেছে যা অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করেও অপসারণ করা যাচ্ছে না এটি সারা দেশের জন্যই দুঃসংবাদ কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম বন্দর অকার্যকর হয়ে যাবে কক্সবাজার ও কুমিল্লায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই মাদক ব্যবসায়ী বলে দাবি করছে বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ী দুই ভাই নিহত হয়েছেন পুলিশ জানায় শুক্রবার ভোরে মাদক ব্যবসায়ীদের ধরতে নীলায় অভিযান চালানো হয় এ সময় মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে দুই পক্ষের গোলাগুলি হয় পরে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ দুই ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয় তাদের এদিকে কুমিল্লার বিবির বাজারে বিজিবির সঙ্গে গোলাগুলিতে প্রশান্ত কুমার দাস নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ঘরের মধ্যে মা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু ইউসুফ জানান 
অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আলতাফ হোসেন মুকুল ও তার মা রিজিয়া খাতুন হত্যার ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে 20 জনের নাম উল্লেখ করে উল্লাপাড়া থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত সেনা সদস্যর স্ত্রী শামি মারা খাতুন রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে মামলার তিন আসামিকে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গ্রামে মসজিদ নির্মাণ এবং বালু উত্তোলন নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে ধরেই এই হত্যার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে বলেও জানায় পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে এবং আমাদের বিশ্বাস যে এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা খুব দ্রুততম সময়ই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য পরিকল্পনাকারী এবং কারা হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল সবাইকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হব পটুয়াখালীর গলা চিপায়ে জমি জমা নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে গুরুতর আহত মোহাম্মদ রিয়াজ বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকালে মারা গেছেন এ ঘটনায় আহত আরও তিনজনের চিকিৎসা চলছে কলাচিপা হাসপাতালে গলাচিপা থানার ওসি আক্তার মোর্শেদ জানান এ ঘটনায় স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মদ রফিক সহ প্রতিপক্ষের ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গতকাল বিকেলে জমি নিয়ে বিরোধের ছেড়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিক মেম্বার ও কালামিয়ার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এতে উভয় পক্ষের চারজন আহত হয় এ সময় গুরুতর আহত মোহাম্মদ রিয়াজ বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সকালে তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় রাতে গলাচিপা থানায় মামলা হয় পরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পটুয়াখালীর বাউফলে শুভঙ্কর হালদার হত্যা মামলার আসামি সাইফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গত রাতে বাউফল উপজেলার আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের মিলঘর এলাকা থেকে বাউফল থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এ ঘটনায় দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মইনুল হাসান জানান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শুভঙ্করকে হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সাইফুল গত ২২ জুন একশো টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে সাইফুলকে নিজের লোকজন নিয়ে মারধর করে শুভঙ্কর এই ঘটনার জেরে পরদিন দুপুরে শুভঙ্করকে ফোনে করে দেখা ফোন করে দেখা করতে বলে সাইফুল সন্ধ্যায় তারা ছোলা বুনিয়া বাজারে শুভঙ্করকে হত্যা করে খালের পানিতে ফেলে দেয় ২৬ জুন সকালে নওমালা গোলাবাড়ি খাল থেকে পুলিশ শুভঙ্করের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এগারো বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শিশুটি বর্তমানে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এছাড়া গাজীপুরের টঙ্গিতে তিন শিশুকে ধর্ষণের অভিযুক্ত চা দোকানদার জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ কলাপাড়ার মহিপুর থানার ওসি সাইদুল ইসলাম জানিয়েছেন এ ঘটনায় অভিযুক্ত পলাতক শাহিনকে আটকে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ শিশুটির স্বজনেরা জানায় বুধবার বিকেলে শিশুটি স্থানীয় বাজারে মায়ের জন্য পান সুপারি কিনতে গেলে শাহিন তাকে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে ওই দিন রাতেই তাকে প্রথমে কলাপাড়া হাসপাতাল ও পরে পটুয়াখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে এদিকে গাজীপুরের টঙ্গিতে তিন শিশুকে ধর্ষণে অভিযুক্ত চা দোকানদার জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ টঙ্গি থানার ওসি কামাল হোসেন জানান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জসিম ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে সর্বস্তরে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হল সমাজকর্মী ঝর্ণাধারা চৌধুরীকে শহীদ মিনার থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রমে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মরদেহ দান করা হবে সন্ধানীকে ঝর্ণাধারা চৌধুরীর বিদায়ের মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার অহিংস আন্দোলন কিছুটা শূন্যতা আসবে বলছেন দীর্ঘদিনের বন্ধু ও পরিচিত জনরা সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে সমাজকর্মী ঝর্ণাধারা চৌধুরীর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হয় এ সময় তার বন্ধু স্বজন আর দীর্ঘ কর্মজীবনের সহকর্মীরা মিনার প্রাঙ্গণে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চট্টগ্রাম প্রবর্তক সংঘের চারশো শিশুকে পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে বাঁচান সংগ্রামী নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের শরণার্থী শিবিরে সেবার মধ্য দিয়ে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করে গেছেন মানব সেবা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অহিংসা আছে বড় হাতিয়ার আর কিছুই নয় এটাই তিনি শিখিয়ে গেছেন এটাই 
তিনি রেখে গেছেন স্কুলের বাচ্চাদের টেক্সট বইতে তার কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করবে তাহলে আজকে এইসব জিনিস এই প্রতিহত করবে যৌন নিপীড়ন রিফাত হত্যা উনিশশো নব্বই সালে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সচিবের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার কাজের পরিধি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে ঝর্ণাধারার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশে শান্তির পক্ষে বলিষ্ঠ একজন যোদ্ধা হারানোর কথা জানালেন তার বন্ধু ও সহযোদ্ধারা স্মৃতি বিজড়িত গান্ধী আশ্রম সেটাকে তিনি অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তবু তিনি পিছপা হন মানুষ সবার উপরে এই যে সত্য এই যে কথা এই কথাটিকে যারা ধারণ করছেন তার একজন মানুষ আজকে পৃথিবী থেকে চলে গেল সাতাশ জুন রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান সংগ্রামী নারী মৃত্যুর আগে মরদেহ দান করে গেছেন সন্ধানীকে উনিশশো আটত্রিশ সালে জন্ম নেওয়া এ মানবপ্রেমী একুশে পদক ভারতের পদ্মশ্রী ছাড়াও অর্জন করেছেন দেশি ও আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার ফারহান হাবিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জনমতের ভিত্তিতে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সভাপতি সুলতানা কামাল তিনি বলেন সুন্দরবন ধ্বংসের এই প্রকল্প যেহেতু জনমতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি তাই এটা অসাংবিধানিক জাতীয় প্রেস ক্লাবে আজ সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত সুন্দরবন সুরক্ষায় ইউনেস্কোর সবশেষ সুপারিশ বনের প্রতি সরকারের অবহেলা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন তিনি সুন্দরবনকে ঘিরে বড় বড় প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া বড় ধরনের অযোগ্যতার প্রমাণ বলেও দাবি করেন তিনি সুলতানা কামাল বলেন আগামী ত্রিশ জুন থেকে দশ জুলাই আজারবাইজানে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির তেতাল্লিশতম সভায় কেন্দ্রের সুপারিশ চূড়ান্ত হিসেবে গৃহীত হলে সুন্দরবন তার বর্তমান ঐতিহ্যের সম্মান হারাবে তার মতে এর দায় কোনোভাবেই সরকার প্রধান এড়াতে পারবেন না আমরা চাই সরকার তার ভুল অবস্থান থেকে সরে এসে রামপাল প্রকল্প বাতিল করুন বন বিরোধী সকল স্থাপনা উৎখাত করুন এবং বনের প্রাকৃতিক চরিত্রকে সংরক্ষণ বন সমৃদ্ধ করণে সঠিক পদক্ষেপ নিন ও বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে কয়লার বিকল্প উপায়ে বিদ্যুৎ তৈরি করুন সরকারের ধান চাল সংগ্রহের সুফল পাচ্ছে না চাষিরা অথচ বাজারে দাম কম হওয়ায় এর ফায়দা লুটছে চালকল মালিকরা ঝিনাইদহে বাজার থেকে কম দামে চাল সংগ্রহ করে সরবরাহ করছেন তারা এতে প্রতি কেজিতে অন্তত দশ টাকা মুনাফা হচ্ছে তাদের আর উৎপাদন খরচও উঠাতে পারছে না চাষিরা ঝিনাইদহে এবার সাড়ে আটাশি হাজার হেক্টর জমিতে বড় ধান চাষ হয়েছে উৎপাদন হয়েছে পাঁচ লাখ ছিয়াত্তর হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ টন এর মাত্র আড়াই হাজার টন ধান চাষিদের কাছ থেকে কিনছে সরকার অন্যদিকে চালকল মালিকদের কাছ থেকে কিনছে ষোলো হাজার টন চাল এবার প্রতি কেজি চাল কিনছে ছত্রিশ টাকায় সরকার আর বাজারে মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ টাকা দরে ফলে বাজার থেকে কম দামে চাল কিনে সরবরাহ করা হচ্ছে এতে চাতাল ও চালকল মালিকদের মুনাফা হচ্ছে বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন চাষিরা চাউল করতে সত্তর টাকা খরচ তাতে চাল পরে সাড়ে বত্রিশ টাকা কেজি তাতে আমাদের কোনো চাতালের কোনো লাভজনক পাচ্ছি না আমরা খাচু রাখার ব্যক্তি এখন সমিতি আছে ঋণ দিতে পারছি না আমরা খুব সমস্যায় আছি ধানের দাম সাতশো টাকা আমি দিন আদায় করে ধান লাগিয়েছি ধান খরচ হচ্ছে না কৃষকদের ক্ষতি ও চালকল মালিকদের বেশি মুনাফার বিষয়টি স্বীকার করেছেন জেলা প্রশাসকও তুলনামূলকভাবে বেশি এবং বেশি হওয়ার কারণে মাঝখানে ব্যবসায়ী যারা আছেন এবং যারা চাতাল মিল আছেন তারা তুলনামূলকভাবে লাভবান হবেন সরকার থেকে যদি আরও পরিমাণ ধান সংগ্রহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা আমাদেরকে দিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কৃষকগণ উপকৃত হবে চলতি বড় সংগ্রহ অভিযানে জেলার চারশো জন মিল মালিকের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করবে সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক খানাখন্দে ভরা নেত্রকোনা পূর্ব ধরা সড়ক বড় বড় গর্তে পড়ে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে জনদুর্ভোগ দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা থাকলেও এখনও সংসার কাজ শুরু হয়নি প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে সড়ক বিভাগ প্রায় পনেরো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে নেত্রকোনা পূর্বধলা সড়ক এই পথ দিয়েই চলাচল করে পূর্বধলা দুর্গাপুর ও নেত্রকোনা সদরের লাখ লাখ মানুষ এছাড়া গারো পাহাড়গামী পর্যটক যাতায়াতেরও একমাত্র পথ এটি অথচ বেহাল সড়কটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে পায়ে হাঁটাও দায় প্রায় বিকল হয়ে পড়ছে যানবাহন বেশিরভাগ ভাঙাচোরা চৌরাস্থা ত্রিমোহনী নারায়ণ ডহর শিমুলতলা ও কুমড়ি এলাকায় 
স্থানীয়দের অভিযোগ মাঝে মাঝে ইটবালু ফেলে কিছুটা সংস্কার হলেও একটু বৃষ্টিতেই আবার আগের অবস্থা হয় দ্রুত সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর এ রাস্তাটা এই বেহাল অবস্থা একটা রোগী লয়ে যান এরেত্রগুনা এমবলেজ দিয়ে দাও এই ব্যবস্থাও নাই প্রতিদিনই গাড়ি হ্যাঁ উল্টে পড়তে উল্টে পড়তেছে মানুষ আহত হইতাছে আত্মাও ভাঙতাছে মানে খুবই বিপদে আছে রাস্তাটা যদি তাড়াতাড়ি মেরামত হইতো তাহলে আমরা মনে সবারই উপকার হইতো সড়কটি মেরামতে সম্প্রতি 54 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হলেও তাদের সামর্থ্য না থাকায় নতুন করে আবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে রিটেন্ডার করা হয়েছে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলেও এই অর্থ বছরে আর কোনো কাজ করতে পারবো না আমরা আশা করছি আগামী বৃষ্টির সিজনের পরেই ঠিকাদার কাজ শুরু করতে পারবে এবং এই রাস্তাটি 10 ফিট কোথাও 12 ফিট আছে এই রাস্তাটি 18 ফিট পাকা করা হবে রাস্তাটির প্রস্থ কাগজে কলমে 12 ফুট হলেও ভেঙে চুরে কোথাও কোথাও তা 6 7 ফুট হয়ে গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সমগ্র বাংলাদেশ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আর একবার বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে ফেসবুকে মিথ্যাচারের অভিযোগ রিফাতের স্ত্রী মিন্নি শাস্তি দাবি সাতক্ষীরা ও নড়াইলে বজ্রপাতে সাত জনের মৃত্যু কালীগঞ্জে একই পরিবারের তিনজন বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সিলেটে সুরমার পানি বিপদ সীমার ওপরে ইমরানচলে বন্যার শঙ্কা আখাউড়া সিলেট ময়মনসিংহে ঝুঁকিপূর্ণ রেল সেতুতে দুর্ঘটনার শঙ্কা দ্রুত সংস্কারের তাগি এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আমন্ত্রণ পরের আয়োজনে